ആദ്യം ഞാൻ ഹാഫ് കെ ജിയുടെ കേക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദാ മാവില് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചരുവമോ ബോളോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം അതിൽ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം അതിൽ അര ടീസ്പൂൺ വേനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം മുട്ട ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അതിൽ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ചുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എഗ്ഗ് നല്ലൊരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആയതിന് ശേഷം അതിലൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഞാനൊരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തന്നെ കേക്ക് ഒരു വലിയ ചെരുവത്തിൽ വെച്ച് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും കേക്ക് റെഡിയായി ഇനി വൺ കെ ജിയുടെ കേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദാ മാവ് എടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാ മാവ് മാറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം അടുത്തത് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചരുവമോ ബൗളോ എടുക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഒന്നും പാടില്ല അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വേനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട ഒരു ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ മാറി ഒരു വൈറ്റ് ക്രീമി കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിർത്താം എന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലൊഴിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റണം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പതിയെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സ്പീഡിന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മുട്ട താന്ന് പോവും നമ്മളെ കേക്ക് കട്ടിയാവും ഇനി ഞാനിത് രണ്ട് ഇതിലായിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ഭാഗം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബാറ്റർ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോഴേക്കും ബേക്കായി കിട്
മറ്റേ ബൗളിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കേക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബേക്കായി കിട്ടി നമുക്കൊരു ഡോൾ കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പല സൈസിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ലെയറും ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ലെയറും പിന്നെ ഒരു ബൗൾ കേക്കുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ലെയർ വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് സോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ചെറിയും കൂടി അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ല സോക്കായതിന് ശേഷം അതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത് വെച്ച് ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഐസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പൊടിച്ച വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കുറച്ച് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഏഴിഞ്ചിൻ്റെ ലെയറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ആറിഞ്ച് അഞ്ചിഞ്ച് നാലിഞ്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ലെയറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിൽ കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ലെയർ കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് അത് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഡോൾ കേക്ക് ടിൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും നല്ല എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് ബാക്കി വരുന്ന കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് പോപ്സിക്കൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഈ കേക്കിന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ഉണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അത് സെറ്റാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കളർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് അതിൽ റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് പീച്ച് കളറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആവശ്യത്തിന് നോക്കി വേണം കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അത് നല്ല മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണം മെയിൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്കിന് കറക്റ്റ് കറുവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റോ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും മുകളിലും താഴെയൊക്കെ കറക്റ്റ് പോളിഷാക്കി തന്നെ എടുക്കണം ബാക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഹോൾസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സിൽക്കോൺ ബ്രഷ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ താഴെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ജിമിക്ക ഫുള്ള ഈ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജിമിക്കയുടെ സ്റ്റഡാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബൗളിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൽ കട്ട് നമ്മൾ ലെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിൻ ലെയർ തന്നെയാണത് ഓവർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കണം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ലെയർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കേക്കിൻ്റെ ക്രംസാണ് അതിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പോപ്സിക്കൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൈയുണ്ടി നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ജിമിക്കയിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ജിമിക്കയുടെ സ്റ്റഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കുന്ന ബീഡിന് വേറെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
അത് നല്ല കറക്റ്റാ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് അതിനായിട്ട് സ്റ്റഡിൻ്റെ ആ കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിലെ അടപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ചും കൂടി വലിയ അളവിൽ ഒരു സർക്കിളും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പെറ്റൽ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കട്ടിയായത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് എഡിബിളായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റിൽ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡ്രോപ്സ് നാരങ്ങ നീരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മിക്സ്ചറാണ് ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഗനാഷ് ഗ്രീൻ ഗനാഷ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ഗനാഷിൽ ഗ്രീൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പെറ്റൽസിലെല്ലാം റെഡ് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഗോൾഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കേക്കിൽ വെക്കാനുള്ള കുറച്ച് വലിയ സൈസിലുള്ള പോപ്സിക്കിൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ്ചർ എടുക്കുകയാണ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് നല്ല സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വേണം ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് തന്നെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇനി ജിമിക്ക കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓറഞ്ച് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് അതിലൊഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ചോക്ലേറ്റിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എനിക്ക് വലിയ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടത്തുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലാ കളറും ഇതുപോലെ കിട്ടുമെന്നും അറിയത്തില്ല ഇനി ഞാനൊരു പേപ്പറിൽ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് വരച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷേപ്പിന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ പേപ്പറിലാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഹാർട്ടിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽ കണക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ആദ്യമേ ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഫ്
ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം റൗണ്ടിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ബീറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോൾഡ് കളറ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓറഞ്ച് കളർ ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് പോപ്സിക്കിൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലും ചോ ഗോൾഡ് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബീഡ് കണക്കായി ഒത്തിരി വലിയ സൈസിലുള്ള ബീഡ് തന്നെയായി നമ്മൾ ജിമിക്കയ്ക്ക് കറക്റ്റ് സൈസാണിത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോൾഡൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ജിമിക്കേരെ സൈഡിൽ ബോർഡറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അടുത്തടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്തടുത്ത് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ജിമിക്കേരെ ബേസിൻ്റെ ഡിസൈൻ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജിമിക്കര ബേസിൻ്റെ സ്റ്റഡിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പോപ്സിക്കിൾ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സ്റ്റഡും കുത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുക ഒരു സ്റ്റിക്കും കൂടെ കുത്തി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എല്ലാം കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ജിമുക്ക കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഏത് ഗേൾസ് ഫംഗ്ഷനും ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ബായ്